。好的，各位网友，大家好，今天我们再来跟踪一下周立波这个事情啊，因为这个燕军接受了这个采访、啊，所以今天我们想讲讲这个燕军的这个语言技巧，还有包括就是最最近我觉得。比较大的一个疑点就是周立波当中这个毒品到底是谁的这个问题哈。那么为什么要讲这个视频呢？主要是因为这个燕军最近呢接受这个王志安的这个采访哈。那么这个采访之后呢，我自己的观感吧，我觉得这个采访会对。这个事件又造成了很大的翻转，有很多网友啊可能会转态啊，因为我个人觉得呢，这所有的这几个采访，包括采访周立波、采访燕军、采访唐爽当中呢，这个燕军的这个话语的分量是最重的哈。那么我为什么会这么样讲呢？我当然观感是这样啊，那个逻辑分析上呢，我觉得他还是有点有点那个逻辑上的问题哈。但是呢，我觉得他的这个语言技巧呢，就可以让你忽视很多逻辑上的问题。第一个呢，就是说。呃，我不知道这个王志安是不是故意的哈。第一个就是说他那个视频里面，就是说了一句话啊，就是一开始先说了一下这个王志安说我们今天要问的问题，你要不然先看一下，你准备一下。那个燕军说我不用准备，呃，你要问就问吧。这样一个细节呢，是他在对这个周立波和唐爽进行采访的时候都没有放的一个细节啊，只有在燕军的时候有放这一个。那就给人一个印象，就是说这个燕唐爽和周立波的采访是事先做好准备的。然后呢，你看那个唐爽带了很多这个资料吧，是吧？他跟那个王子安什么对过了，那个要问什么问题，然后准备的很好啊。说就是说，所以我说唐爽是个优等生嘛，所以他就是先把这个材料都准备好了，然后叭叭叭一个个按照他材料来讲，是吧？那么周立波呢，然后也知道你大概要问什么问题了，然后就已经想好了该怎么演啊，怎么表演，该怎么哪里站起来，然后该怎么样。对吧？怎么样表演？什么瘾君子啊？什么这些都都准备好了，但是燕军就没有没有准备。这个意思就是这种这种感觉哈，他给我这个感觉，是不是他三个人都没有准备呢？那我不知道啊。但是他只有燕军的这个采访呢，他故意在前面把这个留了出来哈，这是一个细节。那就间接的让人觉得燕军的这个采访比较接近真实哈，就是他的自己的真实的语言哈。第二个呢，这个燕军在这个采访里面呢，呃，再次把那个胡杰呢。呃，用一个暗号来称呼哈，他我之前讲他把这个周立波叫涛涛是个很神奇的事情哈，那么他这次呢又把胡杰，他说这个他说了个胡，然后那个杰就给吞下去了，他说这个他不是不配叫做杰啊，他一点都不杰，他黑的啊，所以呢我叫他妇女，呃，我不知道为什么这个他是怎么歧视妇女嘛，把妇女和。结这个东西给分开了嘛？就是妇女就是不结嘛啊！我觉得这个叫法呢，也揭示了这个人是不是有点处女情节的这个感觉哈。但是不知道，反正他有他自己的一道语言逻辑体系哈。他自己反正给各个人起个起个代号啊。那么胡杰就变成妇女了。然后他在里面讲起胡杰就是讲妇女，这是第二个细节哈。我觉得很在意的细节。第三个呢，就是说他这个采访当中啊，非常沉着冷静，毫不动摇哈。呃，整体来讲，就是唐爽和这个周立波的那个采访，在他面前显得就很小儿科，就没有他那么那么大哥气派。哎，反正就是简单来讲，就是你很少看到有这么这么气若神闲啊，泰然自若的这种这种呃、啊、气定神闲、泰然自若的这种人，你在现实生活中都很难见到啊，一定经历了很多才能做到这种境界哈。所以呢，呃，从这三个细节里面呢，我觉得呢，他就是一种。就是一种大哥，江湖里面大哥的那个感觉，就是他照着很多小弟哈，就是说很多小弟都要靠靠他照顾。然后呢，呃，我个人觉得他这种这种语言技巧和魅力呢，有的时候可能在商业里面能给给他带来一点成功啊。还有嘛，有可能是有什么军事背景哈，就是我觉得军人讲话有的时候就是就是这样的，就是类似这种，就是曾经什么经历过生死，见过这个。太多生死心很淡的人才能够做到这种境界的这个语言技术哈，所以呢，我觉得他应该是一个大哥类别的人物。所以呢，你可以看得出来，这个唐爽为什么会，呃，可能是唐这个周立波介绍唐爽认识燕军的，但是结果唐爽为什么跑到燕军这边帮燕军出头呢？成了唐成了燕军要用的一支枪呢？这个啊，我觉得看了这个燕军的这个采访呢，我觉得。我的感觉就是，我要是唐爽，我也跟他不跟随周立波。周立波，你看这个像像小猴子一样这么东窜下跳的，什么一点都不诚恳的。那么像燕军这种大哥，你感觉是足够值得信赖，是吧？跟着他呢，可能可能将来这个前途会好一点哈。所以呢。
，有可能这个燕军呢，确实给了唐爽一些好处，但是可能不给好处呢，唐爽也有可能替这个燕军出头啊。那么反正就是说。呃，整体来讲，人格魅力啊，就是你周立波这种啊，属于公众人物，大家都知道的，所以呢，大家对他的喜爱会很多。但是呢，实际上有很多这个叫做我们讲这种神秘人物啊，就是不在公众人物面前的，他们有的时候呢，呃，他们有的时候呢，比那个公众人物、啊、还会讲话啊，这个口才还好，但是他们不愿意出这个风头，他们已经看淡了这些东西。那么这个燕军呢，就是这个。看淡了这一切的一个大哥的那感觉啊，所以呢，就说，所以听完这个燕军这个采访呢，让我又觉得这个事情又有了很多很多疑团啊。如果仅仅说是这个燕军去陷害他的话呢，那么这个呢，有一个问题就是这个毒品是怎么回事啊？这个燕军呢，他就承认了这个枪是他的哈、啊，他说这是他一个朋友的，他说那个证呢是那个这个名字呢是那个朋友的，但是呢，但是呢，他那个朋友呢就把那个枪给他了，所以呢，他就。他就对吧？他就把那个枪放在桌上了，但这个枪怎么到这个周立波那个包里面，他不知道怎么回事。但是呢，他们这个采访，这个唐爽和这个燕军的采访都有一个特点，就是说他们基本上都不知道这个毒品是怎么回事啊。这个唐爽说，这个毒品是一个姓姓范的一个什么眼睛剧的人给的。那么燕军那个采访呢，就压根儿就没有提这个毒品的事情，没办法提，感觉就是说，因为。我觉得呢，这个很很蹊跷啊，这个，因为这个在美国吧，持枪罪更重。因为我看了那个周立波那个判罪的话，他那个上膛的枪是三到十五年啊，但是那个持毒品呢叫轻犯罪，是一到三年，就是说这个持枪那个罪是更重的啊。但是，但是这是美国里面是这样的，但是在中国呢，就是说这个对毒品零容忍嘛，就是说这个周立波呢回国之后就不对了，这个持枪的事情反而变小了，他这个毒品呢。他要急于撇清，他一定要想办法，想办法把这个毒品这个事儿呢，说是这个其他人的毒品，那要么说是燕军，要么是是唐爽，他一直都没，没统一口径啊，他这个不知道该把这个毒品推到谁那边，因为之前也有他有说这个毒品是唐爽的嘛，然后这次呢，他又好像类似想说这个燕军陷害他，那么毒品也是燕军的这样的。但是我就说这个燕军他愿意啊，他是一个江湖大哥，他也愿意走黑道啊，这叫硬又黑嘛。他这个也愿意走黑道。他跟那个莫莫虎和这个胡杰还有周立波开会的时候，他就说这个我可以承担那个罪，你就说这个枪是我的就可以了。他他不是一个很白的人，就他做事呢，就是可以走黑道啊，他可以走这种做假供啊，什么做做伪证的这些东西，能够尽他的这个能力把那个周立波解救出来，他愿意做啊。他是当然他的视频，他的采访里面是这样讲，他是不是真的这样讲了，我不知道哈、啊。反正周立波不愿意公开这种。这种的表现的他很大哥、很江湖义气的这种东西，他周立波是不会公开的。他想办法要抹黑这个燕军嘛，也也要把他做成贪二代嘛。因为这个他是不是贪二代啊，或者说他是不是什么官二代、红二代这些呢？这些呢，这个在这个视频里面是就在这个采访视频里面是没办法知道的。所以呢，我们就先先保留啊，这个问题先保留。他有，我还是觉得他他是有军方背景的，所以呢。呃，很难讲，他可能是这个军队里面长起来的。他，你说他完全不可能是贪二代呢？这个我觉得也很难说。但是呢，呃，没有其他证据啊。现在我们先不能讲啊，先看看将来发展的时候，如果能够有更更明确的证据证明他是贪二代的话，那么我们再说这个事儿、啊、哈。那么他他愿意帮这个周立波承担这个持枪罪啊，但是呢，他不愿意承担这个毒品啊。他是一个江湖大哥，然后呢又有那种江湖义气，但是呢。他就是没有帮这个周立波承担这个毒品，而周立波呢是拼命的想说这个毒品是他的啊。那么这个呢就让这个毒品到底是谁的这件事情呢，我觉得变得比较比较可疑。因为这个枪现在呢，经经过他这个采访呢，这个枪是谁的其实已经很明确了，就是燕军的一个朋友的是吧？那么呃，燕军的采访当中呢有几个细节哈、啊，他就说这个周立波呢有各种病痛哈、啊，他说这个他他那个他说他的。他们和那个莫虎还有这个胡杰什么在一起的时候，他们说这个，你说你就说那个毒品是白加黑嘛，是那个止痛药嘛，意思就是说周立波应该是有各种这个疼痛的哈，因为我以前呢，呃，听说过周立波有很严重的腰疼啊，这个腰疼这个事情呢，啊，这个我没有什么很确凿的证据，但是呢，这个我我是听说过啊，是不是真的我不知道，但是我我觉得我知道这个我爸以前有过这个腰的问题，就是说腰疼的话非常非常严重啊，就是你不能坐也不能站。啊，你坐着的时候你也很疼，然后你站起来的时候呢也很疼，那么就是腰一疼吧，就很多东西都不能做，然后重体力劳动不能做，然后不能坐也不能站，然后呢就得躺着
，然后呢，一躺嘛，就是什么褥疮什么，这个都出来，这个很很讨很讨厌的一种病痛啊。就是如果周立波是有各种这种这种病痛的话呢，他是有这个需要是要止痛的啊。那么这个是燕军的这个视频里面啊，这个采访里面稍微讲到了一点。那么。还有一个就是燕军就讲这个周立波四十到五分钟之之之内就要消失一次哈，那么，那么然后呢，那个主持人就问他这个，哎，这个周立波是不是跑去吸毒了？那么燕军就说这个不知道，我不知道啊，这个我不知道。他这就是我讲这个语言艺术的问题，你你不知道你就说不知道，你就说提供一个状况证据，该怎样怎样你就去猜吧。他他有可能是吸烟，有可能去喝酒啊，反正四十到五分钟。嗯，不一定是吸毒哈，但是就是他说这个是很可疑的啊，因为抽烟的话，我觉得没有那么频繁吧，四十到五十分钟，而而而且抽烟的话很明显吧，就是你身上会有烟味嘛啊，除非你抽电子烟啊，日本流行的电子烟，所以呢，这个这个有点有他提供这个线索呢，呃，有点想说这个周立波是吸毒的啊，那么但是呢，就是看你怎么怎么去判断呢？如果说周立波是因为病痛的原因而吸毒的话，我希望他能够得到一些网友的谅解吧。你不要觉得这个，因为这个真的是这种慢性病痛，真的是很痛苦的一件事情啊。你你说什么？你不要从道德上去批判这些，你就你就从一个病人的角度去想想，他没有办法的时候呢，有的时候有可能会借助这些止痛药物啊，这个吗啡这些东西有可能，但是他带的是个冰毒啊，那和吗啡那些又不大一样，是吧？所以呢，就说。啊，这个我们再看看这个病毒品的事情是不是还会有一些发展哈？那么周立波呢？这个我觉得这个周立波采访当中呢，呃，我又想了一些一些一些不太好，也就是说他做的不太好的地方吧。一个就是说他这个呃，他有几个对比，他他他接受过两次采访，一个是接受个腾讯的采访，还有一个是接受这个局面的采访吧。好像我看见这感觉呢，他就说对于燕军的这些啊，他比如住豪宅啊，什么军火库啊，那些是非常非常的呃详细的，有很多细节啊，两次都不大一样啊。然后就说说句实在话呢，就是细节很多的那些东西呢，就是你不断的唤醒更多的细节，就让这个事情显得比较真实嘛。也就是说，他对燕军的这个家里面的军火库啊，家里有多大啊，后面多少亩地啊，然后打什么猎啊，什么这些东西呢？他是他是有一个真实的记忆在那里，所以呢，他能讲的比较比较多的细节。但是他这个被捕的经历呢，被警察查的过程这些呢，他他两个两个采访的这个这个内容都大同小异啊。比如说他这个瘾君子表演的那一段呢，基本上两个两个采访都是一模一样的哈。然后那个什么什么警察过来啪啪啪把他们拉出去，然后什么就去搜车什么这个那个，两个也是基本上很一致哈。和唐爽说的有点不一样，就这些细节上面，他和唐爽说的不但不太一样，而且呢，两次都一千篇一律，这个就让我有点怀疑他那个并没有真实的记忆在那里。因为，嗯，我一个一个很大的疑点就在于他说这个跟他关在一起的有个瘾君子的这个事情啊，我仔细想想看，这个唐爽和他没有关在一起吧？那么我不知道这个美国这个拘留这个地方是怎么回事，就是说。你如果这个地方足够足够足够大的话，足够足够空的话，应该是关在一起的哈。这个唐爽和周立波应该关到一起，为什么要分开关呢？分开关的可能性呢，就是说这边那个地方你们已经满了啊，不关不下了，所以呢，他们两个分开了是吧？那么我怎么想也不太可能拘留所里面只有两个人吧？我就想他那个拘留所里面，然后应该有有有几个人吧？因为他在纽约州吧，应该是他具体在哪里我不清清楚啊。但是他为什么两次都只说一个瘾君子呢？我觉得他那边，我的想象啊，这仅仅是我的想象，并没有什么证据可以支持。但是我觉得，就我的想象当中，这个拘留所里面有应该有好几个人。然后呢，就是瘾君子只是当中的一个哈。那么如果说，如果说你第一次采访你说的这个瘾君子的事情，哎，你看他这个吓死了，整天要往我身上靠啊什么的。那么第二次你可以讲另一个人了，是吧？哎，那边有个黑色的黑黑黑人大胖子，哎呀，那个真是一身汗啊，很臭啊，什么这个那个。你有些其他的细节可以出来了，包括这个拘留所里面，呃，比如说这个拘留所里面这个有一个厕所是是什么，大家都看着的，然后你要上厕所都要被人看见，那么如果所以我憋着一泡尿不去上啊，这些有很多应该有很多细节可以讲，但是他讲来讲去呢，就只讲了这个瘾君子的这一些东西哈，那么所以呢，我觉得这个拘留所这一部分呢也是非常非常可疑啊，我怀疑他当时并没有什么很明确的记忆啊。他没有真实的记忆呢，所以他就没有办法把那个细节在挖，细节在挖掘出来。那么他没有真实记忆的可能性是什么呢？呃，有一个可能就是他喝酒嘛，他醉酒驾驶
啊，另一个可能嘛，就是也有可能是跟毒品有关系啊，是他是不是因为因为服食了这个毒品呢、啊，所以他有有一定的这个幻觉啊，他没记忆记忆缺失了，没有记忆了啊，你喝酒喝多了不是会那个断片嘛，那个记忆会跳走嘛。就没有记忆嘛，然后他这个有关这个被捕和这个警察被查的那个过程啊，和唐爽说的非常的不一致啊。唐爽的那个细节比较多啊，然后，呃，唐爽有可能是自己编的吧？那你只能，你如果说非要非要觉得周立波这个东西是可信的话，那么唐爽那些可以是自己编的。但是这个感觉上呢，就是周立波的这个地方是不是有点记忆断片的感觉哈、啊？我只能说我自己感觉，我们这个视频。也只能这样了，是吧？很多凭感觉了，是吧？你要说这个要找证据，我们这个只是坐在电脑面前讲一讲这个东西的啊，哪有什么证据可言，是吧？而且反转了好多次，是吧？燕军一出来，你又跑到燕军那边去了。你看看你这个，你这个频道真是没有立场，是吧？我只能说，呃，这个我们这个频道是这个墙头草的最最典型代表啊，谁说信谁的，是吧？就这么回事啊，太太没有自己的立场了。哎呀，你真太没有立立场，是吧？我们只能这样了。那么燕军呢，这个。他这个采访里面，他就讲呢，他这个枪呢，本来他就想说这个枪是他的，就把这个事儿给了结了。他想这样就这样了结，但是呢，他里面讲就是胡杰和莫虎不同意这个事儿。然后呢，我觉得，然后有一这件事让我很意外，就是说莫虎这个人到底到底什么立场，让我觉得，呃，这个胡杰和胡杰好理解是吧？胡杰这个立场好理解，那么莫虎这个立场。就变得很尴尬了，就是因为在采访当中呢，我看了这个，首先胡杰是觉得这个莫虎是这个燕军的人啊，所以他觉得莫虎是跟着燕军一起陷害他们的，那么他是对这个莫虎是非常非常的有意见的哈。但是燕军呢，就好像呢对这个莫虎也是有点意见的感觉哈、啊，他说说这个我本来提提案了几个几个方案，说这个枪是我的，然后你就让周立波脱罪怎么怎么样，这些方案，哎，这个莫虎好像都没有接受啊，然后。有很多问题，你就说，你就去问他那个律师，而且呢，你看了没有？他对这个莫虎也没有用他的名字哈，啊，他是对叫莫虎叫什么？叫这个周立波的第一任律师哈，他从来不叫莫虎的真名哈，这就是这就是他一个语言的特点哈。那么他说，你去问他律师，你去问他律师。然后那个王志安问他什么啊？你说到这个枪和什么东西呢？你你都去那个枪怎么到他包里？你去问他那个律师。这个我一开始呢，以为是就是说它是一个搪塞的方法啊，就是说你遇到什么比较困难的问题，你就是说都推给莫虎就可以了。但是听到后来呢，他的语气就变得就是说，好像是说就是都是他那个律师叫我们出的那些馊主意，然后呢，搞得现在这这么麻烦。你你要是觉得这些有问题的话，你你你你去问律师，就这种感觉哈。我只能说是这种感觉，他到底是什么意思呢？我也不知道啊。我现在觉得有点。有点有点困惑的就是莫虎到底是谁的人呢、啊？他是燕军的人还是胡杰的人啊？还是说两边都都得罪了？还是就是这个美国最典型的这种这种律师啊，两边都都吃拿卡要这种啊？这个这个我觉得这个很很很奇妙很妙。这个莫虎这个呢，莫就等那个莫虎来接受采访了啊。那个现在那个莫虎的立场比较尴尬啊。那么唐爽和燕军呢，我觉得都对这个周立波表示了一定的谅解哈。那么，但他们都对这个胡杰这个颇有微词啊，都很讨厌胡，都很讨厌胡杰哈。那么就跟这个周立波夫妇在讲，在讲唐爽，唐爽是个好孩子一样的，是吧？他们要团结少部分啊，对对抗啊大部分啊，就对抗那个最最厉害的那个权力哈。那么就说在整个事件里面呢，周立波一开始呢是一个引发这个事件的导火索，但是呢。在这个事件进展的过程当中呢，实际上就变成了胡杰和燕军啊这两个，一个大哥一个大姐之间的这个争斗啊，就完全变成这样。因为胡杰在接受采访的时候也表现了一种大姐气概哈、啊，他也是做，很明显是那种生意人的那个气概，他讲话比那个周立波那个分量要重得多。虽然是个金锅啊，但是呢，他那个不让须眉啊，他那个分量很重啊，他和那个燕军也是一样啊，就是那种。硬又黑的那种类型，还是做生意比较比较厉害的人。那么现在就是变成胡姐和燕军在斗了。那么就是燕军就想拉拢周立波，你不要再跟着你这个老婆，这个这个很困难啊。就周立波肯定是跟着他老婆的是吧？但是呢，就是反正燕军的意思就是唐爽和燕军呢都是表示要拉拢周立波，然后呢尽向尽量的都把那个矛头指向胡杰的这个意思哈。那么所以呢，我觉得个人的一些见解吧，就是。跟了胡杰以后吧，周立波应该是得罪了很多的哥们儿啊，他应该失去了一部分的自由啊。你看他说这个录音什么的东西都。
他在哪里都录音，什么玩具房里面录音，什么这个那个。这个胡杰录音的目的是什么啊？还是说胡杰夫妇啊，就是周立波他们录音的目的是什么？当然是为了自保，但是。有有没有可能就是只是说这个胡杰这个妒忌心比较重啊，就是担心这个周立波又在外面搞女人，因为这个周立波是抛弃了糟糠之妻跟着他嘛，那么就说你有前科嘛，你下一次你再遇到个比我好的，你不就跟他跑了嘛？为了防止你再有这种机会，凡是你哥们儿带你出去喝酒，或者是凡是你哥们儿的跑来这边玩，我都要录音啊，我要看看你有没有机会去找什么年轻漂亮的要要背叛我是吧？所以呢，就说周立波呢，整体来讲，我觉得有点接近被软禁的那种感觉吧。反正就是说，他的就是周立波的这些朋友吧，就好像都对这个胡杰可能有很大的意见。因为我个人觉得吧，周立波最好的时期应该是他海派亲口的时候，就他的主场呢应该是上海。因为我呢，我也喜欢听他的海派亲口啊，虽然我上海话已经忘得差不多了。呃，但是还能记得一点啊，但是呢，而且呢有字幕嘛，还不海派亲口有的时候有字幕嘛，那么就是看他的海派亲口呢，还觉得哎呀，这个真好看啊，挺好看的。那么呃，即便是听不懂呢，嗯、呃，你也可以感受一下那个氛围，因为他讲上海话比这个讲普通话流利的多，是吧？所以呢，他应该把那个海派亲口好好做。但是呢，他跟了胡杰之后呢，得罪了他那个所有的那些上海的滑稽系的前辈啊，什么这个那个。然后跟那个什么以前的大哥什么关什么关什么我忘了叫也是也是闹翻了，然后然后嘛就是跑到各个卫视去上上电视去了，然后这个他这个海派亲口那个场他就不不搞了嘛，所以呢我觉得这个是对他来说是一个非常非常大的损失啊，那就是周立波呢他就。他就和郭德纲不一样，郭德纲就知道这个搞搞他那个德云社，你能指望他离开北京，然后在天津另另起炉灶，然后这北京他就扔掉了嘛，他不可能的嘛，是吧？你做这个搞笑呢，你得有你的地域性，是吧？你得有你的主场。那么周立波的主场呢，本来是在上海，结果呢，他跟了胡杰之后呢，好像是要走全国市场，结果呢，导致导了导致他没有故乡了，他没有主场了。那么就是说，你如果有主场的话，比如说你现在出了很大的事儿。啊，你以后上不了这个卫视，你上不了渠道，然后人家说你说你毒品也吸毒，然后呢，导致你这个收入会减少。但是如果你有主场的话，那么你只要继续做你的海派亲口啊，做小范围的是吧？你不愁吃穿吧？我起码你不会饿死吧，对吧？你不做那些特别特别大的名人，但是你像郭德纲现在你说上电视，他也可以少一些嘛，他专心做他的相声就可以了嘛。那但是但是周立波。你把你的主场给毁了之后呢，你现在回都回不去了。那么，所以呢，在这个角度上来讲呢，这个胡杰呢，对周立波的人生有很大的影响。呃，那么，所以呢，他的周立波的这些哥们儿呢，可能对这个胡杰呢都是很有意见，因为他的有些选择呢，对周立波实际上是不利的啊。那么，这个角度来讲，那么，所以呢，我们最后呢，讲讲这个我之前就讲的这个燕军的这个采访为什么能够怎么讲？为什么那么有说服力啊？因为我觉得这个。呃，语言魅力吧，他的语言魅力是这这几个采访当中最好的哈。那么我呢，呃，自己叫个名字哈，的就这个语言魅力叫做硬又黑啊，硬又黑，什么意思呢？就是硬呢，就是指他这个讲话特别斩钉截铁，不说废话啊，该不多说就不多说，而且呢，大量的就说不知道啊，不要问我啊，你去问别人啊，大量的否定回答，他不像那个不像那个唐爽哈。那个唐爽呢，就很容易被主持人给绕进去了。那个主持人呢，绕着绕着想让他把那个枪给绕出来呢，但是那个燕军就没有给他绕出来啊，基本上都是把他斩钉截铁都给他回绝了啊。他大量的用那种斩钉截铁，不知道啊，不要问我，我我不能说这些，用那些斩钉截铁的否定呢，让那个主持人呢就问不下去。那么。那个像不像唐爽啊？唐爽，我说这个优等生性格啊，优等生性格就是非要想一些什么百分之百的逻辑链啊，什么非要什么百分之百把这个东西堵死啊，然后就是呃，结果越说说多说错哈、啊，你干脆你就说你不知道啊，你不知道不知道就行了，我没有啊。你比如说人主持人问你什么，你有没有收钱啊？那我没有，那就完了是吧？你我没有，你再问哦，就是没有。那那你主持人也没办法讲你，所以说这个燕军的这个语言魅力就比这个唐爽要。唐爽要聪明很多吧，那么所以呢，我就觉得这个硬是这个燕军的一个特点啊，然后那个黑就是只有自己的主见啊，他对很多的固有名词都必须造一个代号哈、啊，他他就是暗号化，他讲话呢他不直接叫别人的名字，呃，就是有点这个黑帮大哥和这个军队背景的那个感觉啊，你这个这个例子呢已经有三个了，已经不是两个了。
啊，你两个和三个差不多。他第一个例子，他把周立波叫涛涛是吧？第二个，他把胡杰叫做妇女。第三个，他把莫虎叫做是周立波的第一任律师啊。他不会直接叫这个叫这个莫虎的名字哈、啊。我不知道是怎么样，这个涛涛涛涛这个名字啊，可能还是比较亲近的。那么在这个这这两个叫什么妇女，还有什么？这个叫做什么？一个一个律师这种叫法，第一任律师这种叫法呢？呃，感觉有点像这个路人，或者说像敌人啊。就是所以呢，我觉得他和莫虎的立场呢又不一致啊。莫虎虽然是他帮忙帮忙叫来的，但是好像好像他并不和莫莫虎站在一块儿啊。他不把莫虎当做自己的朋友或者兄弟什么的。所以呢，就是说他这个这就是他硬又黑嘛，硬嘛就是斩钉截铁，而黑嘛就是说他讲话呢终归是有自己的一定的逻辑。呃，密不透风，尽量不把这些信息呢就直接讲出来。你一定要有破译能力，才能知道他讲的是什么东西。那、呃、么这个东西呢，我觉得这种硬又黑的这种说法呢，这个语言哲学呢，大量出现在这个老板老板的这个语言哲学里面。我觉得，比如说像谁呢？像郭文贵啊，还有任正非这些，任正非这些这些军事军队出身的这些老板。特别特别低调，话也很少，是吧？他这说句实在话，你这个做老板，你就做事儿就可以了，你讲那么多干什么？像我们这些，是吧？什么好像好自称自媒体的人，是吧？话特别多，废话很多，然后人家说，哎，你这个讲的太啰嗦了。这些人，我们这些人啊，就不赚钱的人啊，因为他不行动，他光讲。你说啊，你去收集个证据吧，不要不要，没没那么空，是吧？你看郭文贵去收集证据，他真跑去法国去收集证据，是吧？什么像像这个什么燕军什么。做什么事儿他真做啊，他要买枪他真买啊，他有行动力啊，现他不需要用语言这种啰嗦啰嗦的东西来阐述自己啊。那么像我们这些呢，啊，所以我们做不了老板啊，我们没有这个硬又黑的这种东西啊。所以呢，嗯，我就当时我第一次看郭文贵的这个视频的时候呢，我就觉得这个郭文贵讲话呢，基本上就是没有没有语语尾啊，就是他那个呃语言的尾声呢、啊，他基本上收的很紧，就是他不会不会长音啊，但最后不会。因为你如果一旦就是说你这个说话呢，你没有自信的话，你就会把那个最后的最后的尾巴你会拖长啊，比如说，比如说你把这个说给拖长啊，比如说我讲这个事情吧，嗯、呃，然后你把嗯这样的这这些呢他都没有啊，所以呢这个郭文贵的讲话呢也是硬又黑的，所以呢就是说感觉呢就是你如果听了他的东西呢，你会觉得很有说服力的样子，但是呢其实呢。只是他的语言哲学特别好啊，语言能力特别好，魅力特别强。但是呢，他说的是不是真的呢？你要是真的从逻辑上面去考虑这个问题的话呢，那好像有些地方呢还是有点漏洞。比如说燕军这个事情啊，我差点就被他完全给给兜进去了。我觉得他好像讲的都是真的那种感觉哈、啊。但是呢，他讲了一个什么？他说这个好像在他后院里面，他们去射了两发两个弹夹的子弹。然后他说了一句说，说这个在美国这个打猎季节，这个在后院里面射枪是合法的。哎，我就回头仔细想想，这个这个东西是不大可能合法的话，就是你你如果说这个，比如说你在美国吧，你在任何一个地方啊，你射了枪，如果你周围邻居听到了，啪听到枪响，他会不会去报警啊？你就算合法的话，你这个打枪，你是不是有报警的危险，是吧？所以呢，就说。怎么怎么讲怎么样来讲，他即使是合法，他也不是那种叫什么很安全的事情，是吧？所以呢，他这个讲，但是他讲的那么那么斩钉截铁，你还好像还真以为在这个后院里面打枪是合法的，他这警察不会来找你一样的，是吧？呃，甚至我都怀疑啊，就是他们他和周立波在后面打那个枪啊，导致虽然他们这边这个荒无人烟，这个邻居离很远，但是这个枪枪声很大，有些邻居真就听到，然后就举报了啊，然后所以警察才来，是吧？这这都有，连这个可能都有。是吧？所以呢，他讲这个说这个，哎，打枪这个东西合法，我觉得是，我觉得这个东西啊，我因为不懂美国的法律，是不是真有这么一条法律，就是说你在自己家里面后院随便打枪都是，就都是合法的啊？我觉得这个你起码吧，你是不是有一个噪音什么影响到其他邻居的什么噪音之类的东西吧？这个公共环境的那些法律是应该禁止你随便打枪的吧？我觉得啊，我觉得，所以他应该不是合法，但是呢。他这个语言逻辑，他这个语言魅力啊，就让你觉得好像那个真的是合法一样。你像那个唐爽这种，在那个学校里面刚出来的这种优等生啊，听到这个燕军这种这个斩钉截铁的这种这种语言语言语言能力啊，他真的就是真的就是抵抗不了，真的就把他当大哥一样，是吧？所以呢，我们说这个这种这种语言魅力呢，这个硬又黑的同时呢，就是能够特别能够说服别人，就 in your head 啊，这个是
，对吧？那个出点是出自李宇春唱歌嘛，这个硬又黑嘛，是吧？硬又黑，就是你说话能做到硬又黑的话呢，你就能够跑到人家心里面，把人家说服了啊。这个就是我觉得呢，我特别佩服这种人啊。不管他这个燕军最后呢，呃，是不是被汤二代啊，或者说是不是真的陷害了周立波呢？但是他这个语言魅力呢，确实是一个很值得学习的东西。我真的很希望将来有一天呢，我那个语言魅力呢能达能达到这种程度啊！不要口吃，不要结巴，然后不要把那个鱼尾拖长啊，然后不要说的这么就是没有自信啊。那么能像他们那样讲的硬又黑啊，这样就我觉得这这就是我能当上老板的那个那个时候了。所以呢，好了，那么我们这个频道呢，就希望在这里面呢，提供一些就是有关这个案件的这个，给你带来一点的人生智慧吧。啊，也不要说非分谁是谁非了，这个这个实在是太太奇强了，是谁说来谁出来说什么，你就你就跟着他跑啊，这个实在是这个这个频道真是没什么立场。但是你如果说呃，你你听这个，你以后遇到真的有机会遇到一些就是很很好的老板，你看看他们说话啊，是不是这种阴有黑的这种。这种说法啊，我相信有很多老板是这样说，不是全部，但是你可以作为这个人生的观察啊，看看啊，然后你学习一下他们应该怎么样说话。好了，那么今天的视频就到这里，谢谢大家，拜拜。